പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്രൈം ടൈം വിത്ത് എസ് കെ എൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ വാർത്തകൾക്കൊരു പഞ്ഞുമില്ല കേട്ടോ ബുധൻ്റെ പിന്നെ കാര്യം കൊണ്ടല്ല വാർത്തകൾ ഓരോന്നായി വരികയാണ് നമുക്ക് കുറച്ചധികം വാർത്തകൾ പരിശോധിക്കണം നിവാദമായ ഒരു വാർത്ത കൂടി ട്വൻറ്റി ഫോർ പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു ആ വാർത്തയെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുമതിയോടെ തുടങ്ങുകയാണ് പ്രൈം ടൈം വിത്ത് എസ് കെ എൻ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പ്രൈം ടൈം തുടരുകയാണ് ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തെ വെട്ടിലാക്കി കൊടകര കുഴൽപ്പണ കേസിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുണ്ടായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ടാണ് കോടികളുടെ കുഴൽപ്പണമായി എത്തിച്ചതെന്ന് സംഭവ സമയത്ത് ബി ജെ പിയുടെ തൃശൂർ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന തിരൂർ സതീഷ് ട്വൻറ്റി ഫോറിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി പണം കൊണ്ടുവന്നവർക്ക് ജില്ലാ ട്രഷറർ നിർദ്ദേശിച്ച് താമസം ഒരുക്കിയത് താനാണെന്നും തിരൂർ സതീശൻ തുറന്നു പറയുന്നു ട്വൻറ്റി ഫോർ ബിഗ് ബ്രേക്കിംഗ് കേരളം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ചൂടിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഏപ്രിൽ നാലാം തീയതി പുലർച്ച കൊടകരയിലുണ്ടായ അപകട വാർത്ത പിന്നീട് ഏറെ രാഷ്ട്രീയ കോളടക്കം ഉണ്ടാക്കി ഏറെക്കുറെ തേഞ്ഞുമാഞ്ഞ കേസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വാർത്തയിലൂടെ വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയാവുകയാണ് അപകടത്തലേന്ന് അന്ന് സംഭവിച്ചത് എന്ത് എന്ന് അന്ന് ബി ജെ പിയുടെ തൃശൂർ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന തിരൂർ സതീഷ് ട്വൻറ്റി ഫോറിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി ഇതിൽ വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അന്നത്തെ ഈ സംഭവം ഉണ്ടാവണേ തലേ ദിവസം രാത്രി തലേ ദിവസം രാത്രി ഈ പണം ജില്ലാ തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ ഓഫീസിൽ പണം വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ ഓഫീസിലേക്കുള്ള പണം തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ ഓഫീസിൽ വെച്ച് ഈ കൊണ്ടുവന്ന ഈ ധർമ്മരാജനും അവരെ കൂട്ടാളികൾക്കും ജില്ലാ ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മുറി താമസിക്കാനായിട്ട് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തത് പണം കൊണ്ടുവന്ന ധർമ്മരാജനും കൂട്ടാളികൾക്കും താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതും താനാണ് കെ സുരേന്ദ്രനും ബി ജെ പി ജില്ലാ അധ്യക്ഷനും ഓഫീസിലുള്ളപ്പോൾ ധർമ്മരാജൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കെ സുരേന്ദ്രനുമായി സംസാരിച്ചു ഈ ധർമ്മരാജനെ എനിക്ക് ആദ്യം അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഓഫീസിൽ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള പോസ്റ്റിൽ കസേച്ച എൻ്റെ ചെയറിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ കയറി വരുന്നത് അത് കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ഓഫീസിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും ജില്ലാ അധ്യക്ഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം വന്ന് കുറച്ച് അവരോട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹം കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയിട്ടുള്ളത് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പറയണത് ഇദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ട മറ്റേ മെറ്റീരിയൽസ് എത്തിക്കുന്ന ആൾ ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അതിനുശേഷം പണം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളറിയണേ ഇദ്ദേഹമാണ് മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ആള് ബി ജെ പിയുടെ തൃശൂർ ഓഫീസിലേക്ക് പണം എത്തിച്ചത് എങ്ങനെയെന്നും ട്വന്റി ഫോറിനോട് തിരൂർ സതീഷ് വിവരിക്കുന്നു ഇനിയും ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പറയാനുണ്ടെന്നും പിന്നീട് വെളിപ്പെടുത്തുമെന്നും പറയുകയാണ് മുൻ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി കൊടകര കേവലം ഒരു കവർച്ച കേസല്ലെന്നും ഹവാലയും മണി ലോണ്ടറിങ്ങും അടക്കം യു എ പി എ ചുമത്തേണ്ട കേസാണെന്നും ആവശ്യമുയരുന്നുണ്ട് ആ വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ കോളടക്കമാകുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പ് ഹാഷ്മി താജ് ഇബ്രാഹിം ട്വന്റി ഫോർ കൊടകര കുഴൽപ്പണ കേസിലെ ട്വന്റി ഫോർ വാർത്തയിൽ പ്രതികരിച്ച ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ആരോപണങ്ങൾ ഇലക്ഷൻ സ്റ്റാൻഡ് മാത്രമാണ് കൊടകര കുഴൽപ്പണ കേസ് എന്നൊരു കേസില്ല കൊടകര കവർച്ച കേസ് മാത്രമാണുള്ളത് ആർക്കും ആരെയും വിലക്കെടുക്കാമെന്നും തെളിയാത്ത ആരോപണങ്ങളാണ് ഇതെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്റ്റാൻഡ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മെയ് മാസം മുതൽ ഉയർന്നു വരുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് തേഞ്ഞൊട്ടിയ മൊനയൊടിഞ്ഞ ആരോപണങ്ങളുമായിട്ട് എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യം ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ജയിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റണ്ട് മാത്രമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്റ്റണ്ടിന് അപ്പുറം അതിൽ അപ്പുറം ഒന്നും അതിലില്ല അപ്പം ആർക്ക് വേണേൽ ആരെയും വില വിലക്കെടുക്കാമല്ലോ എന്താ ഇതിൽ ഇത്ര വെളിപ്പെടുത്തൽ പുറത്തുവിട്ട മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെതിരെയും കെ സുരേന്ദ്രൻ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു പി ആർ ഏജൻസിയുടെ ഭാഗമായി നിന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഇത്തരം വാർത്തകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു വെച്ചു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറിയെ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് പുറത്താക്കിയെന്ന് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരാളെ നിങ്ങൾ വിലക്കെടുത്ത് പറയിപ്പിക്കുന്നതാണോ ഇപ്പോഴത്തെ യു ഡി എഫ്
ഈ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ പരാമർശിച്ച ഹാഷ്മി താജ് ഇബ്രാഹിം സെൻട്രൽ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് തത്സമയം ചേരും അതുപോലെ പാലക്കാട് നിന്ന് ബിബിൻ സി വിജയനും ചേരുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഹാഷ്മി താജ് ഇബ്രാഹിമിലേക്ക് ഹാഷ്മി കെ സുരേന്ദ്രൻ പരസ്യമായിട്ടാണ് ഹാഷ്മി ബി എൻ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏജൻസിയിൽ ബംഗളൂരിൽ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹാഷ്മിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് പ്രൈം ടൈമിൽ എസ് കെ രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ബിരുദാന്തര ബിരുദ പഠനം കരോട്ടം ക്യാമ്പസിൽ എസ് കെനും പഠിച്ച ക്യാമ്പസാണ് അവിടെ കരോട്ടം ക്യാമ്പസിൽ എൻ്റെ ജേണലിസം എം സി ജെ പൂർത്തിയാക്കിയതാണ് അതിനുശേഷം ജേണലിസം ട്രെയിനിയായി ജീവൻ ടി വിയിൽ അതിനുശേഷം ഏഷ്യാനറ്റ് ന്യൂസിൽ അതിനുശേഷം മാതൃഭൂമിയിൽ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സ്വന്തം ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് എൻ്റെ ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ഈ വർഷത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തന ജീവിതം കേരളത്തിന് മുന്നിൽ ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് ഒളിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല കാര്യം ഞാൻ കേരളത്തിന് മുന്നിലാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ കെ സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്ന മട്ടിൽ ഞാൻ ഏതോ ഒരു പി ആർ ഏജൻസിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് എത്രയോ വർഷം പ്രവർത്തിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധമായ നുണയാണ് എന്ന് വേണം പറയേണ്ടത് ഒരു 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 പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു ഹോംവർക്കും നടത്താതെ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കാതെ ഹാഷ്മി ബി എം സി വർദ്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പി ആർ ഐസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുമല്ലോ കാര്യം ഇതൊക്കെ രേഖാപരമല്ലേ എസ് കെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ അത് അത്തരത്തിൽ ശുദ്ധമായൊരു നുണ അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനരഹിതമായൊരു കാര്യം പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഒരു ഒരു പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിന് നിലവാരത്തിൽ ചേർന്നതായി പോയില്ല ഇനി അതല്ല എസ് കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ വെല്ലുവിളി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഭാഷയാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ഭാഷ അതല്ല മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ഭാഷ ഞാൻ ഏറ്റവും വിനയാനിതമായ സ്വഭാവ എന്താണ് ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് ഈ കാലയളവിൽ നമുക്ക് എ എ പി എ എന്താണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്ന എന്തോ ഒരു പി ആർ ഏജൻസി എന്തോ ബി എൻ സിയോ ബി എം സിയോ അതോ ആ ബി ആ പി ആർ ഏജൻസിയോ ആയിട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പി ആർ ഏജൻസിയോ ആയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്തൊക്കെ പുറത്തു വരും എന്നാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആഷ്മിയോട് ചോദിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആഷ്മിയോട് ചോദിച്ച് ആഷ്മി പറയും ഏറ്റവും വിനയമ ഏറ്റവും വിനയാനന്ദമായ ഭാഷയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്തു വിടൂ പ്രിയപ്പെട്ട കെ സുരേന്ദ്ര എന്നാണ് ആവശ്യത്തിലെ മറുപടി എസ് കെ നമ്മൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകരാണ് നമ്മൾ വാർത്തയ്ക്ക് വേണ്ടി കണ്ണും കാതും തുറന്നിരിക്കുന്നവരാണ് പാലക്കാട് അവിടുത്തെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ ദിവസങ്ങളോളം അവിടെ തമ്പടിച്ചെന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്നൊരു ത്രെഡ് കിട്ടുന്നു ആ ത്രെഡിന് പിന്നാലെ ആലോചനകൾ പോകുന്നു ഈ പറഞ്ഞ സതീഷിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു അദ്ദേഹം സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാണോ എന്നറിയുന്നു അവിടെ പോകുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബൈറ്റ് എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ്കെൻ ഇത് ഒരു സമയം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന് ആ സമയം നമ്മൾ എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിന് ആ സമയം നമ്മൾ ആ സമയത്ത് വലിയ തോതിൽ വാർത്ത ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ദിവസങ്ങളോളം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തൊരു വിഷയമായിരുന്നു കുടകൾ കുഴപ്പുള്ള കേസ് അത് രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിലെ നവഭവമണ്ഡലത്തിൽ വലിയ ഏറെ ദിവസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അന്വേഷണം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വളരെ സജീവമായി പോകുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ഈ ചർച്ചകൾ തുടങ്ങും അതിനുശേഷം ആ അന്വേഷണം പതിയെ പതിയെ മന്ദാവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി ഏതാണ്ട് ഡെഡ് ആവുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ നേർക്കുന്നവർ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അപ്പം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഇൻസൈഡർ എന്ന് പറയുന്ന എസ് കെ നീ പറയുന്ന തിരൂർ സതീശൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വ്യക്തി ബി ജെ പിയുടെ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറിയാണ് ആ സമയത്ത് എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അദ്ദേഹം ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഈ പണം വരുന്നതും ആറ് ചാക്കുകെട്ടുകളിലായി താഴെ നില ഇതിപ്പോൾ ഇത് ബി ജെ പി പഴയ ഓഫീസിൽ നടന്ന കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് പഴയ ഓഫീസായിരുന്നു താഴെ നിലയിൽ നിന്നും ചാക്കുകെട്ടുകൾ ചുമന്ന് മുകൾ നിലയിലേക്ക് പോവുകയും ഈ ചാക്കുകെട്ടുകൾ കാവലിരുന്ന് ഒന്ന് നേർക്കുന്നവർ എന്താണ് ഒരു ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഫർമേഷനാണ് ഹിയർസ് അല്ല ആരെങ്കിലും പറയുന്നതല്ല നേർക്കുന്നവർ ഈ പണക്കെട്ടുകൾ കണ്ട ഈ പണക്കെട്ടുകൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു എന്നറിയുന്ന ആരാണ് ഈ പണക്കെട്ടുകൾ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് അറിയുന്ന നേർക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു ഒരു പ്രതികരണം അത് ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രതികരണമാണെങ്കിലും അത് വലിയ വാർത്തയാണ് എന്ന എന്ന ബോധ്യം ഒരു മാധ്യപ്രവർത്തകൻ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അപ്പോൾ ആ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ ആ വാർത്ത പോയി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആ വാർത്തയുടെ സോഴ്സ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ആ സോഴ്സ് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമില്ല പക്ഷേ സോഴ്സ് എന്താണെന്ന് പിന്നെയും പിന്നെ നമുക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ പലതിലും ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് നോക്കിയാൽ അവിടെ കോൺഗ്ര
അത് കേവലം ഒന്ന് ഒന്നൊന്നര മാസം മാത്രമുള്ള ഇൻറ്റേൺഷിപ്പാണ് അത് ദൈനിക് ജാഗരൺ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു പത്രമാണ് ഇനി ആ സമയത്ത് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ പത്താ പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് വണ്ണും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ്റെ വ്യാജക്ക വ്യാജ കാർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പി ആർ എൻസി ഒന്ന് എന്തായാലും വന്ന് അന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ രാഹുൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ബംഗളൂരിൽ ഉണ്ടാകാൻ വഴിയില്ല അതാണ് എൻ്റെ ബംഗളൂരു മാധ്യമ പ്രകാശൻ നമ്മുടെ ജീവിതം തുറന്ന പുസ്തകമാണ് സ്കെയിൻ നമുക്ക് ആർക്കും മുന്നിൽ അത് തുറന്ന് കാണിക്കാൻ യാതൊരു സീക്രസിയും ഇല്ലാത്ത രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തന ജീവിതം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ ഈ പറയുന്ന കാലങ്ങളോട് നമ്മൾ വാർത്ത വായിച്ചു തന്നെ വരുന്ന ആളാണ് കേരളത്തിനറിയാം നമുക്ക് ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല കെ സുരേന്ദ്രൻ അത് പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അത് 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 തെറ്റാണ് സ്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു വാഷ്മി താജ് ഇബ്രാഹിം അതല്ല കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ കയ്യിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്തുവിടണം എന്നാണ് വിനയത്തോട് അദ്ദേഹത്തോട് നമ്മൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് ഇനി പാലക്കാട് നിന്ന് ബിപിൻ സി വിജയൻ കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു ബിപിൻ ബിപിൻ ഈ വാർത്ത പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം രാഷ്ട്രീയ സർക്കിളിലൊക്കെ തന്നെ സ്വതന്ത്രമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പല രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ നേതാക്കന്മാരെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ഈ വാർത്തയുടെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം വെളിപ്പെടുത്തൽ പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം എസ് കെ എൻ ഇന്നത്തെ പോയി ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഒരു ഗുരുതരമായ ആരോപണത്തിൻ്റെ മറുപടി ചോദിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൗശലം മാത്രമാണ് ഇന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായത് കാരണം ഈ തിരൂർ സതീഷിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ രണ്ട് വർഷം മുൻപ് തന്നെ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതാണ് അയാൾക്ക് അയാൾക്ക് അയാൾക്കൊക്കെ എന്താണ് ഇത്രയും ക്രെഡിബിലിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അധ്യക്ഷൻ ചോദിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഇതിൽ ഈ വാർത്ത പുറത്തു വന്നപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഗൂഢാലോചനയുണ്ട് അത് യുവതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമുള്ളതാണ് ആ പടത്തെ സംബന്ധിച്ചോ തനിക്ക് യാതൊന്നും അറിയില്ല ആ സുരേന്ദ്രൻ ന്റെ കൂടി സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് തിരൂർ സതീശൻ തന്നെ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൽ പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് കോന്നി ടു മഞ്ചേശ്വരവും മഞ്ചേശ്വരം ടു കോന്നി ഹെലികോപ്റ്ററിൽ താൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു പിന്നെ എവിടെയാണ് താൻ ഇറങ്ങിയത് എന്നുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നു ഒരു ഒരു കാഴ്ച കൂടിയാണെന്ന് കണ്ടത് ഒപ്പം തന്നെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് തലക്കാരി ഇഴ കയറി തന്നെ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചതാണ് എന്നിട്ടും അതിലൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല തന്നെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുമെന്നൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷെ അതിലൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ ഇ ഡി വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എം വി ഗോവിന്ദനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രതാപനും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഉടൻ തന്നെ പ്രതികരിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത് എന്നുള്ളതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ഇവർക്കെതിരെയൊക്കെയുള്ള കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന ആരോപണം ഇപ്പോൾ ദിവ്യയുടെ ദിവ്യയുമായിട്ടുള്ള മറ്റ് കച്ചവടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബിസിനസ്സിൻ്റെ പാർട്ട്ണർമാരോണ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഈ തിരൂർ സതീശ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായൊരു മറുപടിയില്ല അത് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് പാലക്കാട്ടത്തെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ടുള്ള രാഹുലിൻ്റെ പഴയ ഒരു ബി എം സി കണക്ഷനുണ്ട് ആ കണക്ഷനിൽ ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആൾക്ക് പങ്കുണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും അതേ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൃത്യതയും അദ്ദേഹം നൽകുന്നില്ല രണ്ട് ദിവസത്തിനകം താൻ കൂടുതലായിട്ട് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് ഒരു വ്യക്തതാ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ബി എം സി ആണോ ഇതിന് പിന്നിൽ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അതിനും അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടിയില്ല ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിനകം ഞാൻ പറയാം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇലക്ഷനെ ബാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകില്ല അത് ഇത് ബി ജെ പിയെ തകർക്കും ബി ജെ പി ജയിക്കുമെന്ന് കാണുമ്പോൾ മാത്രം പുറത്തു വരുന്നതാണ് രണ്ട് വർഷം മുൻപ് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വന്നതിനപ്പുറമായിട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ബി ജെ പിയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ പക്ഷേ ഉള്ളിലെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ഈ വാർത്ത പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുരണനങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ യു ഡി എഫ് ചർച്ചയാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ എൽ ഡി എഫ് അത് ചർച്ചയാക്കുന്ന ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഇത്തരത്തിൽ പല മാർഗങ്ങളും സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനമാണ് ഇപ്പോൾ
കിട്ടിയ ഒരു പ്രത്യുപകാരമാണ് കരുവല്ലൂർ കേസിൽ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ വിഭാഗമുള്ള ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമെന്ന് തൃശൂരിൽ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇ ഡി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എ വി ജയശങ്കർ തത്സമയം ചേരുന്നു ജയശങ്കർ എം എം ഹസൻ പറയാതെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു വെളിപ്പെടുത്തലിൽ അതായത് എസ് കെ എൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ വാർത്തയ്ക്ക് പിന്നാലെ അതിരൂക്ഷമായാണ് യു ഡി എഫ് കൺവീനർ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തിയത് ഈ കൊടകരയിലെ കുഴൽപ്പണ കേസ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ഒതുക്കി തീർത്തു സുരേന്ദ്രനെ കേസുകളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും രക്ഷിച്ചു കൊടകരയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഡീലിൻ്റെ പ്രത്യുപകാരം കരുവന്നൂരിൽ എൽ ഡി എഫിന് ലഭിച്ചു അത് പിന്നീട് പലതരത്തിലുള്ള സി പി എം ബി ജെ പി ഡീലുകളിലേക്ക് നയിച്ചു എന്നാണ് യു ഡി എഫ് കൺവീനർ പറയുന്നത് ഈ കൊടകര കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന പോലീസോ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളോ അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഇതിലൂടെ ഒരു കണ്ടെത്തലുകളോ ഒരു മുന്നോട്ട് പോക്കോ ഉണ്ടാകില്ല ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണം ഇനി അതിന് സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് യു ഡി എഫ് കൺവീനർ നിലവിൽ ട്വൻറ്റി ഫോറിനോട് പറയുന്നത് ഇത്രയും നാൾ യു ഡി എഫ് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഉയർത്തിയ ആരോപണങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന ഇന്നത്തെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളിലൂടെ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു ജനങ്ങൾക്കും ഇത് വലിയ രീതിയിൽ ബോധ്യപ്പെടുന്നു എന്തായാലും ലാവലിംഗ് കാലഘട്ടം മുതൽ സി പി ഐ എമ്മും ഒപ്പം തന്നെ ബി ജെ പിയും ആരംഭിച്ച ഡീൽ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു അത് കൊടകരയിലും ആവർത്തിച്ചു എന്നാണ് യു ഡി എഫ് കൺവീനർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യു ഡി എഫ് കൺവീനറുടെ വളരെ കൃത്യമായൊരു നിലപാടാണ് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരും ദിവസങ്ങളിലും ഇത് ഉയർത്തും എന്നൊരു നിലപാടാണ് നിലവിൽ അദ്ദേഹം ആവർത്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിലും ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയാകും ഇതിൻ്റെ പേരിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ബി ജെ പിയും സി പി എം തമ്മിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ തുറന്നു കാട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരണങ്ങൾ യു ഡി എഫ് നേതാക്കളുടെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാവും ഒപ്പം തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളിലേക്കും യു ഡി എഫ് കടക്കുമെന്നത് ഉറപ്പാണ് എന്തായാലും ഇത് കേരളത്തിൽ സജീവ ചർച്ച ആവശ്യമാകുന്നു ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കൂടി നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ കലങ്ങി മറിഞ്ഞു കേരള രാഷ്ട്രീയം ഇന്ന് മുൻ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ തള്ളി ബി ജെ പി തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ നേതൃത്വം വെളിപ്പെടുത്തലിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് സി പി ഐ എം ആവശ്യപ്പെട്ടു തിരൂർ സതീഷ് പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്നും സി പി ഐ എം ബി ജെ പി അന്തർധാരയിലൂടെ കേസ് ഒതുക്കിയെന്നും കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നു കള്ളപ്പണത്തിൻ്റെയും കുഴൽപ്പണത്തിൻ്റെയും പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി എന്ന സി പി ഐയും ഇന്ന് പ്രതികരിച്ചു സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടിന് പുറത്താക്കിയ ആളാണ് തിരൂർ സതീഷെന്നും സി പി ഐ എം പണം കൊടുത്ത് സതീഷിനെ വിലക്കെടുത്തതെന്നും ബി ജെ പി തൃശൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ അനീഷ് കുമാർ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ബി ജെ പിയുടെ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പരാതികൾ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു നിലയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തെ തുടർന്ന് ആ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലെന്നുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആ സ്ഥാനത്ത് ഞങ്ങൾ പുറത്താക്കിയത് സതീശൻ പണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തും പറയും കുഴൽപ്പണ കേസ് ഇ ഡി അന്വേഷിക്കണമെന്ന സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണം പണാധിപത്യത്തിന്റെ രീതിയാണ് ബി ജെ പി കാണിക്കുന്നതെന്നും സർക്കാർ അന്വേഷണം നടത്തട്ടെ എന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ ഒരു ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി മാറി വേറൊരു ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രസിഡന്റ് മാറിയിട്ട് വേറൊരു പ്രസിഡന്റ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രസിഡന്റിന് തുടരുകയാണ് അവരെല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രക്രിയ തന്നെയാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തിരൂർ സതീശന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ പുനരന്വേഷണം വേണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ടി എൻ പ്രതാപൻ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഗുരുതരം സി പി ഐ എം ബി ജെ പി ഡിയിലാണ് വെളിപ്പെടുന്നത് ചേലക്കരയിലും പാലക്കാടും വയനാടും കുഴൽപ്പണം ഉപയോഗിക്കാൻ നീക്കമുണ്ടെന്നും ടി എൻ പ്രതാപൻ ബി ജെ പി എലക്ഷന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന കള്ളപ്പണം പൂർണമായും വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവന്നേ മതിയാകും ഇപ്പോൾ പാലക്കാടും ചേലക്കരയിലും വയനാട്ടിലേക്കും ഒക്കെ കള്ളപ്പണം ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ഒഴുകുന്നുണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ പാലക്കാടും ചേലക്കരയും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും കള്ളപ്പണത്തിന് ഒഴുക്ക് ചാക്കിലെ കള്ളപ്പണമാണ് ബി ജെ പിയുടെ പുതിയ മുഖമെന്ന സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം കള്ളപ്പണത്തിന്റെ കൂമ്പാരത്തിനകത്ത് ജീവിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി
ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഓട്ടയും പണിയെടുക്കില്ലേ പിന്നെന്താ അതിനൊരു പ്രത്യേകത താങ്കൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരാംശം എനിക്ക് ശരിക്കും പിടികിട്ടിയില്ല നല്ല അർത്ഥത്തിലാണോ അതോ മോശപ്പെട്ട അർത്ഥത്തിലാണോ ഏത് അർത്ഥത്തിലായാലും പണി നമ്മൾ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നവരാണ് പണിക്ക് പണി കൊടുക്കില്ല ഇനി ഈ മണിക്കൂർ വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളിലേക്ക് ഹെഡ്ലൈൻസ് കൊച്ചി ട്വന്റി ഫോർ ബിഗ് ബ്രേക്കിംഗ് കൊടകര കുഴൽപ്പണ കേസിൽ ബി ജെ പിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി മുൻ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ കുഴൽപ്പണമായി എത്തിയത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ടെന്ന തിരൂർ സതീഷ് ട്വന്റി ഫോറിനോട് ഈ പണം ജില്ലാ തൃശൂർ ജില്ലാ ഓഫീസിൽ പണം വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി വന്ന പണം തന്നെയാണ് അത് വന്ന് ഓഫീസിന് താഴെ വന്ന് ചാക്കിൽ കൊണ്ട് വന്ന പണം കൊണ്ട് മേലെ കൊണ്ട് ആക്കി ഇപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൽ പണമെന്ന് അറിയുന്നത് അതിൽ ചാക്ക് കണക്കിന് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരോപണം തള്ളി ബി ജെ പി വാർത്തയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചന എന്ന് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഇപ്പോഴത്തെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി ബംഗലൂരു കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു പി ആർ കമ്പനി പേര് വേണേൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത ആള് കുറെ കാലം അവിടെ ആയിരുന്നു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആരോപണം പച്ചക്കള്ളമെന്ന് വാർത്ത പുറത്തുവിട്ട ട്വന്റി ഫോർ അവതാരകൻ ഹാഷ്മി താജ് ഇബ്രാഹിം കൊടകര കുഴൽപ്പണ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്വന്റി ഫോർ പുറത്തുവിട്ട ഇന്നത്തെ വാർത്തയിൽ കത്തിക്കയറിയെന്ന് കേരള രാഷ്ട്രീയം സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എത്ര കോടിയാണ് ഇതേപോലെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതെന്നും കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ ജനങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇക്കാര്യത്തിൽ നല്ല അന്വേഷണ ആവശ്യമാണ് കള്ളപ്പണമാണ് ബി ജെ പിയുടെ പുതിയ മുഖമെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം സി പി എം ബി ജെ പി ഡീൽ വെളിപ്പെട്ടെന്ന് ടി എൻ പ്രതാപൻ കേസിൽ യു എ പി എ ചുമത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പരാതി നൽകി ആം ആദ്മി പാർട്ടി ട്വന്റി ഫോർ ബ്രേക്കിംഗ് എ ഡി ജി പി എം ആർ അജിത് കുമാറിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോലീസ് മെഡൽ തൽക്കാലം നൽകേണ്ടെന്ന തീരുമാനം ഡി ജി പിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ഇടപെടൽ എ ഡി ജി പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മെഡൽ വിതരണം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് നാളെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കേരള പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു പ്രൊഫസർ എം കെ സാനുവിന് കേരള ജ്യോതി പുരസ്കാരം ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ സോമനാഥനും ഭുവനേശ്വരിക്കും കേരള പ്രഭ പുരസ്കാരം ക്രിക്കറ്റ് താരം സഞ്ജു സാംസണ് കേരള ശ്രീ അവാർഡ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ആര് എന്ത് നൽകിയാലും അത് കൃതജ്ഞതയിലൂടെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ പ്രകൃതം ഇതും കൃതജ്ഞതാ ഭാരത്തോടുകൂടി ഞാൻ കൈക്കൊള്ളുന്നു പുരസ്കാരം സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രൊഫസർ എം കെ സാനു ട്വന്റി ഫോറിനോട് യാക്കുബായ സഭ അധ്യക്ഷൻ ബെസാലിയൂസ് തോമസ് പ്രഥമൻ കത്തോലിക്ക ബാബ ഇന്ന് അന്തരിച്ചു അന്ത്യം വാർത്തയ്ക്ക് സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് കൊച്ചിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ സംസ്കാരം ഈ ശനിയാഴ്ച നാളെ വൈകുന്നേരം നാല് മണി മുതൽ പുത്തൻ കുരിശ് പാത്രിയാർക്കി സെൻട്രൽ പൊതുദർശനം വിടവാങ്ങിയത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ സഭയെ നയിച്ച ശ്രേഷ്ഠ ഇടയൻ അനുശോചിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കണ്ണൂർ ജില്ലാ കളക്ടർക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി എ ഡി എം കെ നവീൻ ബാബുവിന്റെ ഭാര്യ മഞ്ജുഷ തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് എ ഡി എം പറഞ്ഞെന്ന കളക്ടറുടെ മൊഴി കളവ് അരുൺ കെ വിജയനുമായി നവീൻ ബാബുവിന് ആത്മബന്ധമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഈ കളക്ടർ അദ്ദേഹമായിട്ട് യാതൊരു ആത്മബന്ധവും ഇല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വെറും നുണയാണ് എ ഡി എമ്മിന്റെ മരണത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ കളക്ടറുടേത് നീജ പ്രവർത്തിയെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ പി പി ദിവ്യയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ നാളെ കോടതിയിൽ പൂരപ്പറമ്പിൽ ആംബുലൻസിൽ എത്തിയില്ലെന്ന വാദത്തിൽ മലക്കം മറിഞ്ഞു കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി ഏതാണ്ട് നാലര അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു വന്നിറങ്ങിയിടത്ത് ഈ പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ എല്ലാം കിങ്കരന്മാർ ഗൂണ്ടകൾ എന്റെ വണ്ടി ആക്രമിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റെക്കോർഡ് ഉണ്ടോ അവിടുന്ന് തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഒരു രാഷ്ട്രീയവും ഇല്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരാണ് അവരാണ് ആ കാന കടക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊക്കിയെടുത്താണ് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവെച്ച് അവിടുന്നാണ് ഞാൻ ആംബുലൻസിൽ കയറി തൃശൂർ പൂരം കലക്കലിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിന് വീണ്ടും സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വെല്ലുവിളി
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ പാലക്കാട് ബി ജെ പിയിൽ പടലവിണകം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനിൽ പരിഗണന ലഭിച്ചില്ലെന്ന പരാതിയുമായി സന്ദീപ് വാര്യർ സന്ദീപ് വാര്യർക്ക് അതൃപ്തിയുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായി ഉത്തരം നൽകാതെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ആരെയും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി രഘുനാഥ് ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു സമസ്തയിൽ ചേരിപ്പോര് തുടരുന്നു പാണക്കാട് സാധിക്കൽ ശിഹാബ്ദങ്ങളെ വിമർശിച്ച ഉമർ ഫൈസി മുക്കത്തിനെതിരെ അബ്ദുൾ സമദ് പോക്കോട്ടൂർ ഉമർ ഫൈസി അനുകൂലിച്ച് പ്രസ്താവന ഇറക്കിയ ഒരു വിഭാഗം മുഷാവർ അംഗങ്ങൾക്കും വിമർശനം പാണക്കാട് കുടുംബത്തെ സമസ്തയിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അബ്ദുൾ സമദ് പോക്കോട്ടൂർ ഉമർ ഫൈസിയുടേത് സ്പർദ്ധയുണ്ടാക്കുന്ന പരാമർശമെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ലൈംഗിക ആരോപണ കേസിന് പിന്നാലെ കരുനാഗപ്പള്ളി നഗരസഭാ ചെയർമാനെ മാറ്റാൻ സി പി എം തീരുമാനം കോട്ടയിൽ രാജുവിനെ മാറ്റി വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തും ചെയർമാൻ സ്ഥാനം സി പി ഐക്ക് നൽകും എൽ ഡി എഫിലെ മുൻ ധാരണ പ്രകാരമെന്ന വിശദീകരണം പൊതുമാപ്പിന്റെ കാലാവധി നീട്ടി യു എ ഇ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെ പൊതുമാപ്പ് തുടരും നടപടി ഇന്ന് കാലാവധി അവസാനിക്കാനിരിക്കെ തീരുമാനം നൂറുകണക്കിന് പ്രവാസികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും ഐ പി എൽ മെഗാ താരലേലത്തിന് മുന്നോടിയായി ടീമിൽ നിലനിർത്തുന്ന താരങ്ങളുടെ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ട ടീമുകൾ രോഹിത് ശർമ്മയെ നിലനിർത്തി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് വിരാട് കോഹ്ലി ആർ സി ബിക്കും ധോണി ചെന്നൈക്കൊപ്പവും തുടരും സഞ്ജു സാംസൺ തന്നെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ നായകൻ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് വിട്ട് ഋഷഭ് പന്ത് പ്രൈം ടൈം ഡെസ്ക് തുടരുന്നു ഇനി മറ്റൊരു വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് യു എ ഇയിൽ പൊതുമാപ്പിന്റെ കാലാവധി ഇന്ന് നീട്ടി ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെ പൊതുമാപ്പ് തുടരും സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് ആരംഭിച്ച രണ്ടു മാസകാലത്തെ പൊതുമാപ്പ് ഇന്ന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെ യു എ ഇ ഗവൺമെന്റിന്റെ നടപടി ഇന്ന് പുറത്തു വന്നു അരുൺ പാറാട്ട് വിവരങ്ങളുമായി ദുബായിൽ നിന്നും ടെലഫോണിൽ ചേർന്നു അരുൺ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുമാപ്പെടും എന്ന് ഈ തീരുമാനമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആയത്യൻ തീർച്ചയായും സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് മാസക്കാലത്തേക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച പൊതുമാപ്പ് കാലയളവ് ഇന്ന് അവസാനിക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അധികൃതരുടെ ഒരു നടപടി വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ആംനസ്റ്റിയുടെ പൊതുമാപ്പ് അനുവദിക്കുന്ന ഈ ആംനസ്റ്റി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വലിയ തിരക്കായിരുന്നു അനുഭവപ്പെട്ടത് ഈ സാഹചര്യം ഉൾപ്പെടെ കണക്കിലെടുത്താണ് ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് മാസത്തെ കൂടി ഈ ഒരു പൊതുമാപ്പ് ആനുകൂല്യം നീട്ടാൻ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എസ് കെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ വിസ കാലാവധി പിന്നിട്ട് യു എ നിയമവിരുദ്ധരായി കഴിയുന്ന നൂറുകണക്കിന് പ്രവാസികൾക്ക് പിഴയില്ലാതെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഇനി രണ്ട് രണ്ട് മാസം കൂടി ഇത്തരത്തിൽ സാവകാശം ലഭിക്കും ഈ ഇവർക്ക് രേഖകൾ ശരിയാക്കി യു എയിൽ തന്നെ നിയമവിധേയമായി താമസിക്കാനും ഈ ഒരു കാലയളവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും യു എ മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ ഒരു പൊതുമാപ്പ് ലഭിച്ച് മടങ്ങിയ ശേഷം വീണ്ടും മറ്റൊരു സാധുവായ വിസയിൽ യു എയിലേക്ക് തിരികെ വരാം എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു പൊതുമാപ്പാണ് ഇത്തവണ അധികൃതർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ സന്ദർശക എംപ്ലോയ്മെന്റ് വിസകൾ പുതുക്കാതെ എന്നുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്കാണ് ഈ പൊതുമാപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആശ്വാസമായത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ ഈ പൊതുമാപ്പ് നടപടികൾ യു എ വലിയ സൗകര്യങ്ങളായിരുന്നു അധികൃതർ ഒരുക്കിയിരുന്നത് ദുബായിൽ എൺപത്തി ആറ് അമർ സെന്ററുകളിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ദുബായ് അലവീർ തന്നെയുള്ള നിയമലംഘകരുടെ ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് കേന്ദ്രമുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ഹെൽപ് ഡെസ്ക് ഉൾപ്പെടെ സജ്ജമാക്കിയാണ് യു എ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യത്തിന് വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഐ സി പി കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ രേഖകൾ ശരിയാക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ യു എയിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര കാര്യാലയങ്ങളിൽ സൗജന്യ സേവനവും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അധികൃതർ നൽകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പതിനായിരത്തോളം ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ ഇതിനോടകം പൊതുമാപ്പിന്റെ ആനുകൂല്യം നേടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ അറിയിച്ചത് ഇവർക്ക് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ആളുകൾക്ക് പാസ്പോർട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ആൾക്കാർക്ക് എമർജൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചു എന്നും ഇന്ത്യൻ എംബസി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ ഈ പൊതുമാപ്പ് കാലാവധി നീട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു പൊതുമാപ്പ് കാലാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ചേർന്ന് ഈ പൊതുമാപ്പിന്റെ കാലാവധി ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഗുണകരമാകും പ്രത്യേകിച്
അവസാന കർമ്മം സമാപന ശുശ്രൂഷകൾ മൂന്ന് മണിക്ക് ആരംഭിക്കത്തക്ക ഓണമാണ് ഇപ്പോൾ ക്രമീകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊച്ചിയിലെ ആസ്റ്റർ മെഡ്സിറ്റിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യം സംഭവിച്ചത് ആസ്റ്റർ മെഡ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വിഷ്ണു സുരേഷും അതുപോലെ പുത്തൻകുരിശിൽ നിന്ന് എബിൻ ജോസും നമുക്കൊപ്പം ചേരും ആദ്യം വിഷ്ണു സുരേഷിലേക്ക് വിഷ്ണു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എസ് കെ എൻ ഇന്ന് അഞ്ച് ഇരുപത്തി ഒന്നോട് കൂടിയാണ് ബിസോലിയസ് തോമസ് പ്രഥമൻ കത്തോലിക്ക ഭാവയുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ആറു മാസമായി അദ്ദേഹം ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് നിലവിൽ ഈ സംസ്കാര ചടങ്ങുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി പത്ത് മണിയോടുകൂടി ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഭൗതികദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അരമനയായ കോതമംഗലം ചെറിയ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അവിടെ പ്രാഥമിക സംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ ആരംഭിക്കും അതിനുശേഷം നാളെ പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ അവിടെ പൊതുദർശനമുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് കോതമംഗലം വലിയ പള്ളിയിൽ മൃതദേഹം എത്തിക്കുക അവിടെ പൊതുദർശനമില്ല ഒരു മണിയോടുകൂടി കോതമംഗലത്ത് നിന്ന് വിലാപയാത്രയായി മൃതദേഹം പുത്തൻകുരിശ് സഭാസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കും നാലു മണി മുതൽ പുത്തൻകുരിശിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പൊതുദർശനവും സംസ്കാര ശുശ്രൂഷകളും അത് ശനിയാഴ്ച രണ്ടാം തീയതി വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിവരെ തുടരും ആ സമയത്തായിരിക്കും സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലുള്ള പൊതുജനങ്ങളും അത് അടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് അന്ത്യോപചാരം അർപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം മൂന്ന് മണി മുതൽ അഞ്ച് മണി വരെയാണ് ഗവറടക്ക ശുശ്രൂഷകൾ നടക്കുക അതിന് മുതിർന്ന മെത്രോപൊലിത്തന്മാർ എല്ലാവരും തന്നെ നേതൃത്വം നൽകും നാളെ ഒൻപതരയോടു കൂടിയാണ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അതോടൊപ്പം തന്നെ സുനഹ ദിവസം വിളിച്ചു ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ആ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിലെടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ആ ശനിയാഴ്ചത്തെ കർമ്മങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു അന്തിമ പട്ടിക തയ്യാറാകുക ഒപ്പം ഈ പത്രിയർക്കിസ് ബാവ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾക്ക് എത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഈ ഇസ്രായേൽ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ കത്തോലിക്ക പ്രഥമൻ മരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാലം ചെയ്ത ഘട്ടത്തിൽ ശുശ്രൂഷകൾ ഏഴ് തരം ശുശ്രൂഷകളാണുള്ളത് അതിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടത് പത്രിയാർക്കിസ് ബാവയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയോ പ്രതിനിധിയോ ആണ് അതുകൊണ്ട് അവരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷ നിലവിൽ ഇവിടുത്തെ സഭാ നേതൃത്വം പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് അവരെ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നാളെയോടു കൂടിയായിരിക്കും അക്കാര്യത്തിലൊരു തീരുമാനം എത്തുക കത്തോലിക യാക്കോബായ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ നഷ്ടമാണ് ഒരു യുഗാന്ത്യം എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം യാക്കോബായ പൗരോഹിത്യ മേഖലയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഈ വർഷം ഇത്രയും നാൾ അദ്ദേഹം സഭക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ പ്രയത്നം അങ്ങേയറ്റം വലുതാണ് എസ് കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു വിഷ്ണു സുരേഷ് ഇനി പുത്തൻകുരിശിൽ പുതുദർശനം നടക്കുന്ന പുത്തൻകുരിശിൽ നിന്ന് എബിൻ ജോസ് ചേർന്നു എബിൻ ജോസ് അവിടെ നിന്ന് പുതുദർശനത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയോ എസ് കെ നാളെ വൈകുന്നേരം നാല് മണിയോടെ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ സെൻറ്റ് അത്തനേഷ്യസ് കത്രീഡൽ പള്ളിയിലേക്കായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃതശരീരം കൊണ്ടുവരിക ഇവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അന്ത്യവിശ്രമം ഒരുക്കുന്നത് ഈ പള്ളിക്കുള്ളിലായിരിക്കും അതിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പൊതുദർശനവും ഈ പത്രയൊക്കെ സെൻറ്ററിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പൗരോഹിത്യ ജീവിത കാലയളവിൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ചെലവഴിച്ചത് ഈ പുത്തൻകുരിച്ച് പത്രിക സെൻറ്ററിലാണ് കാരണം യക്കോബായ സഭാ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ സഭാ ആസ്ഥാനമാണ് ഈ പത്രിക സെൻറ്റർ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സഭയ്ക്ക് ഈ ആസ്ഥാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതായിപ്പോയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ യക്കോബായ സഭയുടെ വിശ്വാസികൾ തന്നെ പറയും ഈ തോമസ് പ്രഥമൻ ഭാവിയുടെ ചോരയും നീരും കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് ഈ പുത്തൻകുരിച്ചിലെ ആസ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അന്ത്യവിശ്രമം ഒരുക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇതിനോടകം തന്നെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാളെ മൃതദേഹം ഇവിടെ എത്തിക്കുമ്പോൾ അതിനുശേഷം പൊതുദർശനം ഉണ്ടാവും വിശ്വാസികൾക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യം പൊതുദർശനത്തിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് യക്കോബായ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയണം കാരണം ഒരു കാലയളവിൽ മൊത്തം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സഭയെ നയിച്ച വലിയ പുരോഹിതനാണ് ഇന്ന് വിട വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നയിച്ച പുരോഹിതനാണ് അദ്ദേഹത്തിനാണ് വിട വാങ്ങൽ ഒരുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എസ് കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു എബിൻ ജോസ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് പുത്തൻകുരിശിൽ
എസ് കെ വലിയൊരു തട്ടിപ്പ് തന്നെയാണ് ജോലി തട്ടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയുള്ള തട്ടിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം സ്വദേശി ജെൻസി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം ആളുകളെ ആ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ എ എസ് ഒ എന്നായിരുന്നു ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ പേര് ആപ്പ് സ്റ്റോർ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിലൂടെ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പേരെ പറ്റിച്ച് വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കവയാണ് ഈ കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം സ്വദേശി ജെൻസി ഇപ്പോൾ കൊച്ചി സൈബർ സിറ്റി പോലീസിൻ്റെ പിടിയിലായിരിക്കുന്നത് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഇതിനകത്ത് നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി തന്നെ ലാഭവും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചായിരുന്നു തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത് ഇത് പിന്നീട് ഇത് കുറച്ച് പോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശികൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കൃത്യമായി അവർ നിക്ഷേപിച്ച തുകയും ഒപ്പം തന്നെ ലാഭവും ലഭിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിന് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെയോ തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് തോന്നുകയും പോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശികളായ അൻപത്തിരണ്ട് പേർ കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ പുട്ടവിമലാദിത്യയ്ക്ക് പരാതി നൽകുകയും ആ പുട്ടവിമലാദിത്യയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഈ കാര്യം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് സൈബർ സിറ്റി പോലീസ് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വലിയ തട്ടിപ്പ് പുറത്തായിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഒരു വലിയ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ആളുകളെ നിന്ന് പണം തട്ടിയെടുത്ത് വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കവയാണ് ഈ ജെൻസി എന്ന ഒരു വലിയ മീൻ ഇപ്പോൾ സൈബർ സിറ്റി പോലീസിന് പിടിയിലാകുന്നത് എന്തായാലും നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഇത് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ജോലി തട്ടിപ്പൊക്കെ രൂക്ഷമാകുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു അറസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു നടപടിയിലേക്ക് പോലീസ് കടക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എസ് കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അഭിനന്ദൻ തട്ടിപ്പുകാരുടെ പിന്നാലെ അഭിനന്ദന്റെ യാത്ര തുടരുക കൂടുതൽ തട്ടിപ്പുകാരെ ആത്താക്കി കൊടുക്കുക ഓക്കെ നല്ല കാര്യം കാരണം ഈ സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾ കേരളത്തിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വളരെ മെയിനി നടിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ വിവരമുള്ളവരാണ് നമുക്ക് ഐ ടി ഒക്കെ നല്ല നന്നായി വഴങ്ങും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും തട്ടിപ്പിന് നമ്മൾ ചില സമയത്തൊക്കെ റോഡിലിറങ്ങി നിൽക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് തട്ടിച്ചു താടി എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും അത്ര കൂടുതൽ തട്ടിപ്പുകൾ കേരളത്തിൽ കൂടുന്നു ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ കൂടി പറഞ്ഞതാണ് വിർച്വൽ അറസ്റ്റ് എന്ന് കരുതി സി ബി എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഐ എന്നാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും വിർച്വൽ അറസ്റ്റിന് കരുതിയാൽ അങ്ങയുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഒന്ന് തരും ഞാൻ തിരിച്ച് വിളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ അകത്താക്കി കൊടുക്കണം അടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോൺ നമ്പറിൽ നിന്ന് വിർച്വൽ അറസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മിനി ബാബു പറയുന്നു എസ് കെ എൻ ഈ ഫോൺ എന്തിനാണ് കൈ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എന്തോന്ന് മിനി ബാബുവിന് അറിയില്ലേ മിനി ബാബു പറയുന്നത് രണ്ട് മെസ്സേജ് ആകെ വായിച്ചോളൂ മൂന്നാമത്തെ മെസ്സേജ് അല്ലേ ഇത് ചിലപ്പോൾ വാർത്തകൾ കൂടുതൽ വരുമ്പോഴാണ് എന്തായാലും മിനി ബാബുവും സംഘവും ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നാളെ മുതൽ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുകയാണ് നാളെ കേരളപ്രവിയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നാളെ മുതൽ ഗുഡ് നൈറ്റ് വിത്ത് പ്രജിൻ ആൻഡ് പ്രവിത എന്ന പരിപാടി നമ്മൾ ഒരു ഇടവേള ഇട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വീണ്ടും നാളെ തുടങ്ങും രാത്രി പത്ത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് പ്രേക്ഷകർക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം പ്രൈം ടൈം തുടരുകയാണ് വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രതിരോധ വാക്സിൻ മാറി നൽകി വടക്കനാട് കരിപ്പൂർ സ്വദേശികളായ ദമ്പതികളുടെ ഒന്നര വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്കാണ് ഈ വാക്സിൻ മാറി കൊടുത്തത് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ആണ് കുട്ടിക്ക് കുട്ടികൾക്ക് നിറയിൽ വിളിച്ചത് സിസ്റ്റർ ഞങ്ങൾ ഒന്നര വയസ്സിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടിക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടി പോയി ചെയ്തു അന്നേരം അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മരുന്ന് മാറിപ്പോയതെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയില്ല ഞങ്ങൾ അറിയില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കും കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് സിസ്റ്റർ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഡോക്ടർ എന്ന് കാണാൻ ചെല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങൾ പോയപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് മാറിപ്പോയി കുട്ടി ഇഞ്ചക്ഷൻ ടി വി രോഗത്തിൻ്റെ ആ വെച്ചത് കുട്ടിക്ക് ഡോക്ടറാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഫോണിലൂടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ പേടിക്കുന്ന ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് വന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാം നേരിട്ട് വിളിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആ കുട്ടി എപ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെ അവിടെ വലിയൊരു കല്ലപ്പ് പോലെ ഒരു തടിപ്പുണ്ട് അത് രണ്ടു ദിവസം കുട്ടിക്ക് കൈ പൊക്കാനും ഒന്നും പറ്റില്ലായിരുന്നു വയനാട് നിന്ന് സുർജിത്ത് അയ്യപ്പത്ത് വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരും സുർജിത്ത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എസ് കെ എൻ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് വടക്കനാട് കരിപ്പൂർ സ്വദേശികളായ ശരത്തിന്റെയും ഭവിതയുടെയും ആൺകുഞ്ഞ് ഒന്നര വയസ്സുള്ള ആൺകുഞ്ഞിനെ പ്രതിരോധ
തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് ആരോഗ്യ വിഭാഗം വ്യക്തമാക്കുന്നത് മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളില്ല പക്ഷേ കുട്ടി ഇപ്പോഴും കിടന്ന് കൈകാലിട്ടടിച്ച് കരയുന്നൊരവസ്ഥ ഒപ്പം തന്നെ കയ്യിൽ വലിയ ഒരു കല്ലിപ്പ് ഉള്ള ഒരവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ഒരവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടുകാർക്ക് വലിയ ആശങ്കയുണ്ട് അതേ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ് ഡി എം ഒ ഓക്കെ സുർജിത ഈ പത്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില ഇപ്പോൾ തൃപ്തികരമായി തുടരുന്നുവെന്ന് ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് കേരള പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു കേരള ജ്യോതി പുരസ്കാരത്തിന് പ്രൊഫസർ എം കെ സാനു അർഹനായി ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ സോമനാഥ് ഭുവനേശ്വരി എന്നിവർ കേരള പ്രഭ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കി സഞ്ജു സാംസണും ഐ ബി എസ് ചെയർമാൻ വി കെ മാത്യൂസ് ഉൾപ്പെട്ട ഉൾപ്പെടെ ആറ് പേർക്ക് കേരള ശ്രീ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു പുരസ്കാരം നന്ദിയോടെ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് എം കെ സാനു അല്ല സാധാരണ ഗതിയിൽ ആര് എന്ത് നൽകിയാലും അത് കൃതജ്ഞതയിലൂടെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ പ്രകൃതം ഇതും കൃതജ്ഞതാഭാരത്തോടുകൂടി ഞാൻ കൈക്കൊള്ളുന്നു അംഗീകരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് തീർത്തുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ സങ്കല്പത്തിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും എനിക്ക് എൻ്റെ എന്നെപ്പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം മാറുന്നില്ല കുറച്ച് എഴുതി എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പ്രസംഗം ചെയ്തു അതിലൂടെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോഴും സാധാരണക്കാരുടെ മധ്യത്തിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരനായി എന്നെ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് പ്രൈം ടൈമതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് വാൽക്കഷ്ണം കാണാം ചേലക്കരയിൽ രമ്യ ഹരിദാസിന് ഒരു അപരനുണ്ടെന്നും അത് സി ഐ ടി യുക്കാരനാണെന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പൂക്കില് ചേലക്കരയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അംഗത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഈ അംഗം ഈ അംഗക്കലി കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഒടുവിൽ ആ സി ഐ ടി യുക്കാരനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഹരിദാസൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയായത് അപരനായിട്ടോ അതോ ഒരു വിമതനായിട്ടോ കാണാം എം അഫ്സലിന്റെ വാൽക്കഷണം ചേലക്കരയിൽ ഇന്ന് നേരം വെളുത്തപ്പോ ഒരു കൊടവും ഒരു ഹരിദാസനും എവിടുന്നാണ് ഇത് വന്നു എന്ന് ആർക്കും ഒരു പിടുത്തം അല്ല കാലത്ത് പര്യടനം തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഈ വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സി ഐ ടി ഒ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണോ എല്ലാം എന്ന് എനിക്ക് അന്വേഷണം മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഹരിദാസനെ തെരഞ്ഞ് സൈക്കിൾ എടുത്തിറങ്ങി ആരും അറിയരുത് അത് നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് ഒളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ എന്റെ കാണൂലല്ലോ എങ്കിലും അത് നിന്റെ കയ്യിലാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ ഒളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ തലങ്ങും വിലങ്ങും ഹരിദാസനെയും തരണം ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ട് മൂപ്പര ഫോട്ടോ യു ആർ പ്രദീപിൻ്റെ ഫ്ലക്സിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ഒറ്റ ഫ്ലക്സിൽ രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ഫോട്ടോ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ചേലക്കരയിൽ പല ആളുകളും പല കഥകളും പറയാൻ തുടങ്ങി സി ഐ ടി യുക്കാരൻ പ്രദീപിനെതിരെ മത്സരിക്കുകയാണ് ചേലക്കരയിലും പൊട്ടിത്തെറി അങ്ങനെ പല കഥകളും ഇത് കേട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ പ്രദീപ് ഏട്ടൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്നുകൂടെ പോയി പ്രദീപ് ഏട്ട നിങ്ങൾ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ സി ഐ ടി യുക്കാരന അത്രേ ആ ഈ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിയെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കൊടുത്തത് എന്തായാലും എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അവസാനം ഹരിദാസനെ കിട്ടി ആദ്യമായിട്ടാക്കരം ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിനെ തെരഞ്ഞ് ആൾക്കാർ നടക്കുന്നത് ഞാൻ സി ഐ ടി തൊഴിലാളിയാണ് മൂപ്പരൊന്നും മറച്ചു വെക്കാൻ നിന്നില്ല പ്രദീപ് ഏട്ട നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ സി ഐ ടി യുക്കാരൻ അത്രേ നിങ്ങളെ പാർട്ടിക്കാരനാണ് നിങ്ങളെ മണ്ഡലത്തിലെ സി ഐ ടി യുക്കാരനെ തന്നെ നിങ്ങൾ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മോശമായിട്ടില്ലേ അതുമല്ല മൂപ്പര് നോമിനേഷൻ കൊടുത്ത സമയത്തെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ സി ഐ ടി ഒ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണോ എല്ലാം എന്ന് എനിക്ക് അന്വേഷണം മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ ശരി ഹരിദാസ് ഏട്ടാ നിങ്ങൾ മൂപ്പര പരിചയമുണ്ടോ പ്രദീപ് ഏട്ടൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ഞങ്ങൾ പ്രദീപ് ഏട്ടന് വേണ്ടി ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതടക്കണ് എന്നാലും ഈ സി ഐ ടി യുക്കാരെ നോമിനേഷൻ കൊടുത്തത് ആര് പറഞ്ഞിട്ട് അക്കരം പാർട്ടിക്കാർ അറിയാതെ മൂപ്പർ അങ്ങനെ ഒരു പണി ചെയ്യോ യഥാർത്ഥത്തിൽ സി ഐ ടി ഒ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണോ എല്ലാം എന്ന് എനിക്ക് അന്വേഷണം മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ സി ഐ ടി യുക്കാരെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മളെ പ്രദീപ് ഏട്ടന്റെ സംശയ
ഞാനൊരു പാർട്ടി അനുഭാവിയാണ് എങ്കിൽ പാർട്ടിയിൽ അംഗം ഒന്നുമല്ല അപ്പൊ പാർട്ടി അനുഭാവി ആയിട്ടുള്ള ഹരിദാസേട്ടാ പാർട്ടി നിർത്തിയ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ടായപ്പോ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ നോമിനേഷൻ കൊടുത്തേ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനമാണ് ഈ നോമിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ കാരണം പാർട്ടിയിൽ വ്യക്തിക്ക് പ്രാധാന്യം ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ഇല്ല അപ്പൊ ഈ പാർട്ടിക്കാർ ആരും അറിയാതെ നിങ്ങൾ ഈ ഒറ്റക്ക് ഇത് ചെയ്തത് എന്തിനാ ഞാൻ രമ്യ ഹരിദാസിനോടുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ നോമിനേഷൻ കൊടുത്തത് ഓ പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള ഒരു രീതി ഈ പുതിയ രീതിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആരാ പറഞ്ഞതെന്നെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് സംസാരിച്ചിട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചോദിച്ചു തരാൻ ചെയ്യാതാണ് നിങ്ങളെ അപ്പുറം അപ്പുറം നിൽക്കണോലാണോ സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് മൂപ്പരിത് ചെയ്തതെന്നാ പറയണെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ നിങ്ങളെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവൂലേ പ്രദീപേട്ടൻ പറഞ്ഞ മാതിരി അറിയില്ല എന്ന് പറയോ അവന് വൈരാഗ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ചെയ്തായിരിക്കും അതിന് പാർട്ടി പിന്നെ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ യൂണിയൻ്റെ സംഘടന അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടി പിന്നെ അങ്ങനെ തെറ്റുകാരനാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചെയ്യാൻ ചെയ്യും ഞങ്ങൾ എന്തും ചെയ്യും പാർട്ടി പറഞ്ഞ എന്താ ഹരിദാസല്ലേ ഹരിദാസാട്ടാ തുണക്കാർ കൈ കഴിഞ്ഞോട്ടോ ചെയ്യും ഞങ്ങൾ പാർട്ടി പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്താലും പാർട്ടി പറയാതെ ചെയ്താലും പാർട്ടി പറഞ്ഞില്ലാന്ന് പാർട്ടി പറഞ്ഞ പിന്നെ ഏത് ഹരിദാസനും സ്വതന്ത്രനാണ് അതാണ് ഈ പാർട്ടി ഈ എപ്പിസോഡ് അവസാനിക്കുന്നു ഇനി പ്രൈം ടൈം ഡെസ്ക് നാളെ രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിന് ഇനി നമ്മൾ കാണുക നാളെ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് മോർണിംഗ് ഷ